Einen Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Verleihung der Truppenfahne durch den Genossenminister Armeegeneral AD Heinz Kessler sowie Generaloberst AD Fritz Strelitz an den Traditionsverband Nationale Volksarmee als Symbol für die Übernahme der antifaschistischen Traditionen der Nationalen Volksarmee. Ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu Ihnen und Sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung gegen jeden Feind zu schützen, über drei Millionen junge DDR-Bürger haben in, den, in der 34-jährigen Geschichte der NVA diesen Fahneneid geschworen und ihren Ehrendienst in der Armee des Volkes geleistet. Als wehrpflichtige Zeit- und Berufssoldaten und Zivilbeschäftigte trugen sie dazu bei, dass der Frieden in dieser Zeit wohl behütet war. Unser Dank gilt diesen Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik. der Truppenfahne an den Traditionsverband Nationale Volksarmee e.V. Bitte ich Sie zu erheben. wird verliehen durch den Genossenminister Armeegeneral Heinz Kessler. Minister, die Abordnung des Traditionsverbandes Nationale Volksarmee zum Empfang der Truppenfahne angetreten. Urkunde über die Verleihung der Truppenfahne dem Traditionsverband Nationale Volksarmee ein Verein wird aus Anlass des 55. Jahrestages der Gründung der Nationalen Volksarmee, bestätigt durch den Präsidialrat zum 5. März 2011, die Truppenfahne zur Traditionspflege verliehen. Sie ist ein Symbol der progressiv-deutschen Militärtradition und mahnt jedes Verbandsmitglied zur Wahrung dieser Traditionen. Berlin, 1. März 2011. Heinz Kessler, Armeegeneral außer Dienst, Minister für nationale Verteidigung. Genossenminister, ich übernehme die Truppenfahne für den Traditionsverband Nationale Volksarmee. Einmal, rühr euch! Bitte Platz zu nehmen. Frankommando, das wäre über! Ganz Abteilung, ja! übergibt am heutigen Tag die Küstenschutzbrigade Nationale Volksarmee eine Ehrenschleife.